ഹായ് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫേസ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിനും തേർട്ടീത്തിനും നടക്കുന്ന ഓവേഴ്സിയർ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ സീരീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്തത് വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു വാച്ച് ഇറ്റ് അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ സെഷൻസിന് ശേഷവും നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫാക്കൾട്ടീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആണ് സോ ഇതുവരെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ഇവിടെ താഴെ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ആപ്പ് ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ ലിങ്ക് വെച്ച് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആപ്പിൽ ഇതുവരെയുള്ള സീറോ ടു ഹീറോ രണ്ട് ഫേസിൻ്റെയും നോട്ട്സും പി ഡി എഫും ക്വിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് സോ എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ടു ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വ്യൂവർ ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂയിങ് പോയിൻ്റ് ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ടേഴ്സിനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടു ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ആൻഡ് ഈ പ്ലെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് പ്ലെയിൻ അഥവാ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് പ്ലെയിനുമാണ് പ്രൊജക്ഷൻ തിയറിയിലെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ പോകുന്നു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മുടെ ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്റ്റ് ഏത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്തത് ആ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടു ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്ഷൻസിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് മെയിൻലി പാരരൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരരൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നൈമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് അവിടെ വരുന്ന പ്രൊജക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പാരരൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും പാരരൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരരൽ അല്ല മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരരൽ പ്രൊജക്ഷനെ നമുക്ക് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ പ്രൊജ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ പാരലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കേസ് എന്തായിരിക്കും പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് പ്ലെയിനിന് അവ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കില്ല മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷനിലായിരിക്കും അവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനെ നമുക്ക് പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്സോണോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വ്യൂ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിനിന് പാരരൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എക്സോണോമെട്രിക് കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ വ്യൂ പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിനിന് പാരരൽ ആയിരിക്കില്ല എക്സോണോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനെ എഗെയിൻ ഐസോമെട്രിക് ഡയമെട്രിക് ട്രൈമെട്രിക് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസി
ഉണ്ട് സോറി ത്രീ ഡി ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ടു ഡി ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇമേജ് പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഈ പോകുന്ന ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പ്ലെയിനിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നും എന്നാൽ ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടർ വന്ന് നമ്മുടെ പ്ലെയിനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒബ്ലിക് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ഇംഗ്ലിനെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൾട്ടിവ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്സോണോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സോണോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് ആക്സോണോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണോ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആക്സോണോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനെ എഗെയിൻ ഐസോമെട്രിക് ഡയമെട്രിക് ട്രൈമെട്രിക് എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ആക്സസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ സിമിലർ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓരോ ആംഗിളും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈച്ച് ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡയമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ മാത്രമായിരിക്കും സെയിം വരുന്നത് മറ്റേ ആംഗിൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഈ കേസ് നോക്കും വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഡയമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കേസ് ട്രൈമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ട്രൈമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണാം വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ എക്സോണോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഡയമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രൈമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതാ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓരോ ഓരോ ആക്സസ് തമ്മിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് ആംഗിൾസും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സോ ഇവിടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരും ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ടു ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് അല്ല സോ ഇവിടെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലാർജർ ആയിരിക്കും സോ ഈ പോയിൻറ്റും ഈ ഒരു വാല്യൂവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ബോക്സ് മെത്തേഡും കോർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഓബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷനെ മെയിൻലി മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കവാലിയർ പ്രൊജക്ഷൻ ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ജനറൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് കവാലിയർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കവാലിയർ പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ലൈൻസിന് ഒരു ഫോർ ഷോട്ടനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിലായിരിക്കും ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ലെങ്ത്തിൽ ഫോർ ഷോട്ടനിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അറൗണ്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ആണ് അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ്
വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വന്ന് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരലായിട്ടല്ല ഇവിടെ പോകുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് പോയിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ കേസാണ് അല്ലേ ഇവിടെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റിനെയാണ് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എത്ര പോയിന്റ്സിലെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ടു പോയിന്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സിംഗിൾ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്ന കേസാണ് ഡബിൾ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കേസിൽ മൂന്ന് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ത്രീ പോയിന്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ക്വാഡ്രൻസ് ആണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണിത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വാഡ്രൻ സിസ്റ്റം അല്ലേ നമുക്ക് മെയിൻലി ഫോർ ക്വാഡ്രൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ തേർഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോർത്ത് ഇത്രയും ക്വാഡ്രൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കേസിൽ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ഈ പറയുന്ന നാല് ക്വാഡ്രൻസിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ പറ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് ആണ് ആ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻസിനെയാണ് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ ഓരോ ക്വാഡ്രൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എബോ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആണ് അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുക എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് പിക്ക് മുകളിലാണ് എന്നാൽ വി പിക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് വി പി തേർഡ് കേസിൽ എച്ച് പിക്ക് താഴെയാണ് ബിലോ ആണ് അതുപോലെ വി പിക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് വി പി ഫോർത്ത് കേസ് എന്താണ് എച്ച് പിക്ക് ബിലോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വി പിക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് സോ ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആണ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ കേസ് വരുന്നത് സോ എച്ച് പിയും വി പിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ ഓരോ പ്ലെയിൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എബോ എച്ച് പി ബിലോ എച്ച് പി ബിഹൈൻഡ് വി പി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എവിടെയൊക്കെ ആണ് വരുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് യു എസിലും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ദ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാഡ്രൻ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലായിരിക്കും ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഒബ്സർവറിനും പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ഇമേജ് പ്ലെയിനിനും
ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രസ്റ്റം വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ ഫ്രസ്റ്റമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കേസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആദ്യം പ്രൊജക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രസ്റ്റം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഷനിലെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻസിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്തത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഓട്ടോ ക്യാഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സും അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസും ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റും എല്ലാവരും എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക അതുപോലെ എല്ലാ സൺഡേയ്സിലും നടക്കുന്ന ലൈവ് ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതുവരെയും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റൻസീവ് കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്രീ കണ്ടൻസും ഫ്രീ നോട്ട്സും ലൈവ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു